we are in the midst of um, our trials. Estamos en medio de nuestras tribulaciones. Las pruebas and the circumstances that we find ourselves in. Y las circunstancias en las cuales nos encontramos. That the Lord gives us for our joy and our victory. Que el Señor nos da para nuestro gozo y nuestra victoria. That we would learn to have our eyes and our heart completely upon the Lord. Para que podamos tener nuestros ojos completamente sobre el Señor, en el Señor. And learn, like we said yesterday, to have a pure heart. Y aprender como estábamos diciendo ayer para tener un corazón puro. Um, that we would allow the Lord to mold us how, however he would want to do so. Que le permitiéramos al Señor moldearnos de la manera que le plazca a él. Amen. So, in order for that to happen, the foundations of our life have to be shaken. Y para que pueda pasar eso, las fundaciones, los fundamentos de nuestra vida tienen que ser sacudidos. And uh, shake it to where there's no confidence in the flesh. Um, no hay confianza en, en la carne. As the Apostle Paul said, but you know, having no confidence in the flesh at all. Como el Apostle Pablo dijo, no teniendo confianza en sí mismo. Yeah, and so um, and that, he said that in his letter to the Philippians. Y le dijo eso en su carta a los de Filipos. And. Uh, so we are in Matthew chapter 5, the, the, the Sermon on the Mount and the Beatitudes. Estamos en Mateo, capítulo 5, en las Bienaventuranzas. And so we've covered verse 3 through 8. Hemos cubierto del versículo 3 hasta el versículo and 8. this speaks of a process in our life of nature, our nature being changed. Esto habla de un proceso en nuestra vida a donde nuestra naturaleza está siendo cambiada. To where uh, we are taking on the likeness that is of Christ. A donde estamos tomando la semejanza que está en Cristo. And so in order for that to happen, we have to go through trials. Y para que eso pueda ocurrir, tenemos que pasar tribulaciones o pruebas. Remember that when Israel came out of Egypt, Recordemos cuando Israel salió de Egipto. And uh, they went into the desert. Ellos entraron al desierto. God did not immediately bring them into the promised land. Dios no los trajo a la tierra prometida inmediatamente. He had to test them first. Los tuvo que probar primero. He had to shake them. Tuvo que sacudirlos. To see if they would love God. Honor God and obey God. Para ver si van a amar, honrar y obedecer a Dios. And uh, remember the testing also of Job. Recordemos la, la prueba de Job. God said to Satan, Have you considered my servant Job? There's no one like him on the face of the earth. Has considerado a mi siervo Job? No hay alguien en la faz de, de esta tierra como él. And they said, well, no wonder. You have such a hedge around him. You bless him so much. But, uh, but touch everything he has and he'll curse you. Lo has bendecido tanto, pero si tú tocas lo que le has dado, te va a maldecir. And so it began a, a great test. And it was, a, um, it was a test for Job that he did not understand what was going on. But it was really a contest between the power of darkness and the work of the flesh and the work of righteousness. Era una prueba, algo que estaba a prueba entre la carne, el poder de las tinieblas. And so when testing comes, cuando las pruebas vienen, it shows where the character really is. Enseña donde está la característica o el carácter, donde está el verdadero carácter de uno. Remember the, the, the parable of the sower that I, I mentioned the other night. Recordemos la parábola del sembrador de la cual yo comenté la otra noche. That the, the seed that was sown in shallow soil. La semilla que fue sembrada en tierra superficial. Uh, immediately, that it represented people who immediately received the word of the gospel with joy. Inmediatamente significaba las personas que inmediatamente recibían el evangelio con gozo. And they continued for a while. Y continuaron por un tiempo. 
but when trials and tribulations and persecutions, difficulty arose because of the word. Pero cuando pruebas y circunstancias se acercaron because of the word, por causa de la palabra, they fell away. Se, se desviaron. So, Entonces, we are in this process to see how much we expect God uh, to, to continue to be with us and for our increase in the knowledge of Him. Esos tri esas tribulaciones, estas pruebas están demostrando cuánto podemos crecer y incrementar en el conocimiento de Dios. So, let us go to Matthew. Vamos a ir a Mateo. Chapter 5, verse 5, 9. Versículo 9. And blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. And so who are the peacemakers? ¿Quiénes son aquellos que procuran la paz? Because, uh, well, let me say, in, in the natural realm, there's a... Uh, We have in the natural, we have um, people who resolve conflicts. En el ámbito natural tenemos gente que resuelve conflictos. And uh, they are trained in their expertise and how to speak and how to, how to cool down difficult situations. Están entrenados, ellos saben cómo hablar y ellos saben cómo disminuir una situación difícil. And uh, I'm sure they are good at what they do. Estoy seguro que son buenos en lo que hacen. And so in a sense they bring peace. En un sentido traen paz. But many of them don't know Jesus. Pero la mayoría de ellos no conocen a Jesús. So I don't think they should be called the sons of God. No creo que se, se les llamaría hijos de Dios. Just because we're talented at, at, at resolving conflicts or diffusing conflicts, making a conflict more peaceful. Solamente porque son talentosos en disminuir un problema o calmar una situación. Does not make us sons of God. No nos hace hijos de Dios. So sons of God. Hijos de Dios. Are those who make and continue peace. Son aquellos que hacen y continúan en paz. So this obviously is a different peace than what the world calls peace. Obviamente esto es una paz diferente que a lo que el mundo le llama paz. If we turn to um, Paul's letter to the Romans. Si vamos a la carta de Pablo a los romanos. And if we go to um, chapter 14. Si vamos al capítulo 14. Let me see where to begin. Um. Paul is, is bringing wisdom into resolving. He was bringing peace into conflicts between different beliefs of, of believers. Pablo estaba trayendo paz, tranquilidad a la creencia de dos, perso de dos personas, dos grupos. That, that had different, different beliefs um, towards the gospel. Que, ne, que tenían diferentes creencias Hacia con el Evangelio. Um, or in their practice or their service to God. O en su práctica o su servicio a Dios. And in this case, it was a situation of whether we should eat meat or just vegetables. Y aquí estaban tratando una situación si era de comer carne o de comer puro vegetal. And Paul was saying that, that to not, to bring peace into the situation rather than conflict. Y pa Pablo estaba Diciendo para traer paz a la situación en vez de más conflicto. For instance, uh, these days a common uh, place of disagreement would be um, whether the, the rapture is pre-tribulation or post-tribulation. Como ahorita un tema de conflicto sería el rato es antes de tribu la tribulación o después de la tribulación. And uh, so there can be disagreement. Puede que haya desacuerdos. But there should be peace. Pero tiene que haber paz. There should be a harmony as brothers in the Lord. Tiene que haber una armonía como hermanos e hermanas. And, and Paul makes this statement in the midst of it. 
Y Pablo dice esto en medio de ello. In verse 17. En el versículo 17 de Romanos capítulo 14. For the kingdom of God is not eating and drinking. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. But righteousness and peace and joy and the Holy Spirit. Sino que justicia, rectitud y paz y gozo en el Espíritu Santo. So, the kingdom of God is that which it manifests peace through our life. El reino de Dios es aquello que manifiesta paz por medio de nuestra vida. That which is from heaven that comes within us. Aquello que es del cielo que viene en nosotros. Or Jesus in us. O Jesús en nosotros. That is supernatural peace. Que es una paz sobrenatural. That there is a, an attitude of peace within. Que hay una actitud de paz dentro de nosotros. That causes us to reflect Christ. Que nos causa poder reflejar a Cristo. Now, peace is manifested in those who walk in the things of the kingdom of God. Paz se manifiesta en aquellos que caminan en el reino de Dios. And so, in Matthew 5, verse 9, we see that's towards the end of the list. En Mateo capítulo 5, en el versículo 9, miramos que al final de la lista... Um, that this is at the towards the end of the list, and so we are in this process of each of the beatitudes. Um, there is a blessing of each of them, and as this nature comes within us, then we come now to verse nine, where we become peacemakers. Podemos ver en esta que es una de las casi últimas bienaventuranzas que conforme uno va siguiendo las bienaventuranzas comienza a venir la paz en uno. And this becomes something supernatural of God in our life. Y esto se convierte en algo sobrenatural de Dios sobre nosotros. There's a depth of the presence of God in our life that brings a supernatural peace. Hay una profundidad de Dios en nuestra naturaleza en nosotros que nos trae una paz sobrenatural. The professional counselors who resolve conflicts Los consejeros profesionales que resuelven conflictos are trained in certain situations. Están entrenados en ciertas circunstancias. But they would never have peace in many circumstances that, that they could find themselves in. Pero no quiere decir que tengan paz en medio de diferentes circunstancias en las cuales se encuentran. Only the supernatural peace of God Solamente la paz sobrenatural de Dios. That fills us in the midst of a challenge, in the midst of a great difficulty. Que nos llena en medio de un reto o de gran dificultad. And what brings that peace? Que trae esa paz? Is that through this process of these, these beatitudes being worked into our life. Que en el medio del proceso de estas bienaventuranzas estar siendo obrada en nuestras vidas. The end result of walking with God is righteousness and peace. El resultado final de ello es caminar en paz y rectitud y justicia. And so this peace is something that becomes very supernatural from the Lord. Esto, este tipo de paz es algo que se convierte muy sobrenatural de parte del Señor para nosotros. And so we are able then to take that peace to give it in situations and to other people. Nosotros podemos llevar esa paz a circunstancias, a personas. And then we bring that into whatever circumstance, whatever place we are. Y nosotros podemos llevar esa paz a cualquier circunstancia, a cualquier lugar a donde estemos. And um, I have been times uh, in places with a lot of people and people comment they can see so much peace in my life. He estado en lugares donde hay varias personas y las personas comentan y me comentan que pueden ver tanta paz en mi vida. The, and it's not just in my life, but they can feel that peace comes from me. No solo en mi vida, pero pueden percibir esa paz que viene de dentro de mí. And so that kind of peace is a supernatural peace. Ese tipo de paz es una paz sobrenatural. And that's the end result of walking with God. Y ese es el resultado final de caminar con Dios. And so that's where we want to be, so such that we are peacemakers. Y es donde queremos estar para ser aquellos que traen y causan paz. And um, 
so that we want to transfer this peace to other people. Poder, queremos poder transferir esa paz a las otras personas. And bring peace into whatever circumstance we are looking at. Y traer paz a cualquier circunstancia que estemos viendo o enfrentando. Amen. Amen. So God is good. Dios es bueno. We love him. Le amamos a él. And um, how do we say we, we find God's peace? ¿Y cómo le decimos? Encontramos la paz de Dios. We find his peace as we seek his face and we seek to find his presence. Encontramos la paz conforme buscamos su rostro y la presencia de él. Amen. Amen. So let us pray. Vamos a orar. I think tonight's lesson is a short lesson. Creo que la lección de esta noche va a ser una lección pequeña. And um, but let us pray together. Pero vamos a orar juntos. That in the midst of all of our circumstances, we'd have peace. Que en medio de todas nuestras circunstancias podamos tener paz. Amen. No matter if we're locked in for a long time. No importando si estamos encerrados por largo tiempo. Or, or just a very short time. O un tiempo corto. But that we come into the presence of the Lord. Pero que podamos entrar a la presencia del Señor. And find a supernatural peace. Y encontrar su vida sobrenatural. Something that we can breathe his presence and his peace. Algo que podamos respirar su presencia y su paz. Amen. So, Father, we just thank you tonight. Padre, le damos gracias en esta noche. We love you. We praise you. Le amamos, le adoramos. And minister God to each one. Señor, ministre a cada uno de and nosotros. touch each of our lives with with something that is deeper than where we are. Y tóquenos a cada uno de nosotros en nuestra vida. Tóquenos al grado de que podamos ir a un nivel más profundo del en el cual nos encontramos en este momento. We love you, Lord, so much. Te amamos tanto, Señor. Yes, and we set ourselves to be risen up into Christ. Sí, y nos disponemos a ser levantados en Jesús. And to be found abiding in you, Lord. Y ser encontrados habitando en usted, Señor. Amen. To breathe in the para, life of God. Para respirar la misma vida de Dios. And the peace of God. Y la paz de Dios. That our minds be renewed into the peace of God. Que nuestra mente sea renovada a la paz de Dios. Be renewed into faith. Sea renovada a la fe. The trusting in God. Y el confiar en Dios. No matter what happens to us. No importando lo que nos pasa a nosotros. No matter what we might suffer. No importando lo que sufra, eh, podamos sufrir. But our eyes are turned towards you, Lord. Pero nuestros ojos están puestos sobre usted, oh Dios. Our oh, heart Señor. is put on you, Lord. Y nuestro corazón está puesto sobre usted, oh Señor. Oh God, we give you thanks and praise. Oh Dios, le damos gracias y le damos alabanza, adoración. We draw near to you. Nos acercamos a usted. With a heart of gratitude. Con un corazón de gratitud. We draw near to you. Nos acercamos a usted. We desire to be the sons of God. Deseamos, anhelamos ser hijos de Dios. To have within us, to be able to bring the kingdom of God wherever we are. Para tener en nosotros mismos la habilidad para traer el reino de Dios a donde sea que estemos. God, we thank you. Dios le damos gracias. God, we thank you. Dios le damos gracias. We love you. Le amamos. We worship you. Le adoramos. We give you praise. Le damos alabanza. Through Jesus Christ, our Lord. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Minister to each one. Ministra a cada uno. Amen. Amen. The life of Jesus. La vida de Jesús. Touching each heart. Tocando cada corazón que está viendo. Thank you. Gracias. Señor. Teach us and instruct us the things that we must learn. Enseñanos e instruyanos las cosas que tenemos que aprender. And we love you, Lord, so much. Le amamos tanto, Señor. In Jesus' precious name. En el precioso nombre de Jesús. Amen. 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 God bless you very, very much. Amen. Dios les bendiga mucho. We love you. Les amamos.
And um, we'll see you tomorrow evening. Nos vemos mañana por la noche. God bless you. Dios les bendiga. Bye bye. Bye bye.